story all over the world. И эту историю я рассказывал по всему миру. So this man is famous. Поэтому этот человек очень известен. Magnitogorsk is famous. И Магнитогорск он очень известен. But the most important thing. Но самое важное. Jesus Christ is the most wonderful. Иисус Христос он самый замечательный. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Иисус он Last night we also saw a miracle. Fourteen-year-old boy, born with a crippled right foot and ankle. Completely healed last night. Almost to his feet. Just running around the platform. Big old shoes on the platform. So God works miracles here. God works miracles here. Amen. Amen. Now that means that everybody in Magnitogorsk ought to come to know Jesus. Это значит, что все магнитогорские должны прийти познать Иисуса. Amen. Everybody should repent. Все должны покаяться. But before I speak to you, но прежде чем я начну говорить с вами, I am going to ask this man to come on the platform. Я хотел бы пригласить этого человека выйти сюда на сцену. His name is Vladimir. He was with Vladimir. Hallelujah. Hallelujah. And I've got some good news. Yes, and I've got some good news. He was healed last year. Прошлом году он пережил исцеление. These healings don't go away. И такие исцеления не просто проходят. He's still healed. Он до сих пор еще здоров. He's going to tell you about it. И он хочет рассказать вам об этом. And more than that, и более этого, he's now married. Он теперь еще женился. I was an invalid from childhood. I damaged my spine and this health problem was recorded by doctors. I broke my spine and partly damaged my spine marrow. First accident happened in 1971 and the second one in 1987. I was bedridden for eight months. Doctors refused to give me a medical treatment and my brother took me home. I stayed home all this time. I have many relatives who are believers and they were praying for me continuously. I came to the Lord and I wanted the Lord to heal me. Gradually, I began to walk slowly while I was at home. Many would come and pray for me. I was bedridden for 15-20 days every month and I couldn't walk. In March 1997, after my father died, I gave my heart to the Lord Jesus and began to visit a New Life Church. Pastor is Andrei Davidov. He is present in this auditorium. The Lord has led me to this particular church and to this pastor. Last year in the summer, we heard an announcement in the church that David Hathaway, an evangelist and a preacher, is coming to our town. There will be many healings for those that believe and have their hearts open. I was pretty tired of my pain and I was tired to be bedridden for about 20 days a month. I came to the David's service to listen to him when people with, with back problems were invited to come up on the stage, I came forward. David asked me what was wrong with me. I told him that my spine is broken. I have continuous pain and a difficulty to walk. He laid his hands on me and I don't even know how it occurred. Maybe the Holy Spirit came upon me. I could even make a bridge. I didn't expect doing myself that. Jesus is the one that heals, not a man. I give all the glory to Him. 
I want to use this opportunity now and to tell all those that don't believe and still doubt in God, please come to the church, come to the Lord. A man alone cannot do anything. God can give you an answer through a prayer of the believers in our church. Our pastor, Andrei Davidov, can tell you a lot and teach you from the Bible. Praise the Lord. Thank you, David. Because it demonstrates you should repent. Come to know his Jesus. Amen. Now this is what he says. Это то, что он сказал. He found Jesus. Он узнал Иисуса. And Jesus worked a miracle. Иисус совершил чудо в его жизни. And the miracle doesn't go away. Это чудо не уходит. I hear so many people. Я слышу, как многие люди. They come and they're healed. Они приходят и получают исцеление. And you say now, is is all the pain gone? И мы спрашиваем, прошла ли у вас боль? And they say, oh, well, well mm, yes, ну да. But maybe tomorrow it comes back. Может завтра опять начнут болеть. But look, ну посмотрите. This is more than a year. Уже больше года прошло. He was healed a year ago. Он был исцелен больше, чем год назад. He's still here. И он все еще исцелен. Аминь. When God works, когда Бог совершает чудо, это настоящее чудо. They're not for a day. Это не просто на один день. They're forever and ever. Это во веки веков. Broken back will never come back. Этот перелом никогда больше не вернется. And you know when we all get into heaven, когда мы все придем на небеса, I'm going to be looking for Vladimir. Я буду искать нашего брата Владимира. And I shall ask him. И я спрошу его. To do it in heaven. Попрошу его сделать то же самое на небе, этот мост. So that even the angels can rejoice. Чтобы даже ангелы начали радоваться. Ага. Do you know the angels in heaven don't see miracles like that? You know, angels on the heavens, they don't see such miracles as you see. So Vladimir has to go to heaven. 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 Everybody can see. Все видят это. The whole of Magnitogorsk. Весь Магнитогорск может увидеть это. The whole of Magnitogorsk should repent. То весь Магнитогорск должен покаяться. And come to Jesus. Он должен прийти к Иисусу. Amen. Amen. Well, let's ask God to do it. Давайте просить Бога, чтобы это случилось. Let's stand for a moment. Давайте встанем. Father, we come in Jesus' name. Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса. We thank you for this wonderful testimony. Мы благодарим тебя за это прекрасное свидетельство. More than a year ago, you worked a miracle. Больше чем год назад ты совершил чудо. We all know it. There was no doctor. Мы знаем, что это не сделали врачи. No hypnosis or psychology. Или какой гипноз или психология. It was a miracle. Но это чудо. A real miracle. Настоящее чудо. A twentieth century miracle. Чудо двадцатого века. Amen. Amen. And Father, we thank you because Vladimir is here tonight. Vladimir is here tonight. Still testifying. Still healed. Still able to do miracles. 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 Oh, bring a spiritual awakening. Bring a spiritual awakening. What many more miracles? Завершим еще больше чудес. Like this one. Таких. Tonight. Сегодня. Next time I come. Следующий раз, когда я приеду, мне так 
Божьей. Но во все эти дни до этого ты совершаешь чудеса Господь и спасай этот город во имя Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я хотел бы прочитать вам сегодня from the Bible. из Библии. And I'm going to read Matthew, chapter 17. Я буду читать из 17 главы Евангелия от Матфея. And I want to read just from verse 14. 14 стиха. Now I like you to look in your own Bibles. Then you really know that it's in your Bible. That it's in your Bible. So in verse 14, when they were come to the multitude, there came to Jesus a certain man kneeling down and saying, Lord, have mercy on my son because he's a lunatic, so vexed, oftentimes falls into the fire and often into the water. Когда они пришли к народу, то подошел к Иисусу человек и, преклоняя перед ним колено, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние обеснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». И я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус ответил и сказал, «О, faithless, perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him here to me». Иисус же отвечая сказал, о род неверный развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. And Jesus rebuked the devil. И запретил дьяволу Иисус. Now I want you to notice. Я хочу, чтобы вы заметили здесь. That he did not turn to the father. Что он не обратился к отцу. He did not turn to the boy. Что он не обратился к сыну. And say who sinned. И он не начал спрашивать, кто из вас согрешил. He didn't turn and say, "Oh, the, this boy must be a great sinner." Он не обратился к ним и не сказал, "Наверное, этот мальчик большой грешник." He didn't say, "Oh, the mother and father must be big sinners." Он не сказал, "Наверное, отец и мать его большие грешники." Jesus didn't say, "Oh, they're being punished, and their son is a is a, is a lunatic because they're terrible people." Иисус не сказал, что это наказание за то, что вы такие вот ужасные люди. Jesus recognized one thing. Но Иисус осознавал, осознавал здесь одну вещь. That sickness comes from the devil. Что болезнь исходит от дьявола. God does not send sickness. Бог не посылает болезнь. God does not send sickness. Бог не посылает болезнь. It comes from the devil. Она приходит от дьявола. And the devil is alive. И дьявол он жив. He's in Russia today. Он находится в России сегодня. If you haven't seen him, если вы не видели его, I've seen him in Russia. Я видел его много раз в России. You've not seen the devil. Вы что не видели дьявола? Well, I've seen the power of the devil. Но я по крайней мере видел силу. But Jesus is alive. Но Иисус также жив. Hallelujah. Hallelujah. He is in Russia. Он тоже в России. And he's stronger than any devil. И он сильнее любого дьявола. Ago, I was up in the far part of Siberia. Два года назад я был далеко в Сибири. And there was another man. И был другой человек. Now this man was 43 years old. Ему было 43 года. And 26 years before. И за 26 лет до этого. When he was a boy of 17. Когда он был всего подростком 17 лет. He had an accident. Он попал в несчастный случай. He'd broken his back. Он поломал позвоночник. He'd broken his back two times. Поломал его в двух местах. And as a result, for 26 years, и в результате этого 26 лет. He spent most of the time lying on his bed. Он провел в кровати. He couldn't get out of bed. Он не мог подниматься. He was in terrible pain. Он был в ужасной боли. Now this boy, he couldn't get married. Этот парень он не мог жениться. He couldn't have a job. Он не мог пойти на работу. He had no money. У него не было денег. Nothing. Ничего. He was an invalid of the first order. Он был инвалидом первой группы. 
Then three months затем, через... before I came to his town, за три месяца до того, как я приехал в его город, somebody told him about Jesus. Кто-то рассказал ему об Иисусе. Told him that Jesus loved him. Кто-то рассказал ему, что Иисус любит его. He repented. И он раскаялся. He received Jesus into his life. Он принял Иисуса в свою жизнь. Oh, that's wonderful. Это замечательно. He was completely crippled. Он был полностью парализован. But he had Jesus. Но он имел Иисуса. Then he saw the advertising for the crusade. И затем он увидел рекламу евангелизационного собрания. Кто-то показал ему афишу, на которой было сказано, что чудеса происходят, что слепые видят, и хромые могут ходить силой Божьей, не посредством психологии, не посредством проповедника, но силой Божьей. Он может совершить это чудо. Этот Иисус Библии, Он жив Сегодня. И у него есть сила на земле, чтобы совершать чудеса. Этот парализованный человек. Он сказал, я хочу быть исцелен. Заберите меня из моей кровати. Привезите меня на это собрание. У меня столько боли. I don't want this pain anymore. Я не хочу больше страдать. If Jesus can forgive my sin, если Иисус может простить мой грех, He can heal me. То он может исцелить меня. And this man stood here. И этот человек стал передо мной. And I reached out my hand. Я протянул к нему свою руку. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Be healed. Будь исцелен. Nothing happened. Ничего не произошло. He stood there. Он стоял. And I looked at him. Я смотрел на него. I said, God has worked a miracle. Я сказал, Бог совершил чудо. You can bend your back. Попробуй нагнуться вперед. And he stood. И он стоял. Then suddenly, и вдруг, he threw himself back. Он бросился назад. Look, twenty-six years with a broken spine. Двадцать лет его позвоночник был переломан. Twenty-six years every day in. 26 лет каждый день в ужасной боли. И вдруг он стал на мостик. Он был полностью исцелен. Чудом. Бог полностью исцелил этого человека. Когда он стоял передо мной, сила Божья сошла на него. Он был полностью исцелен. Аллилуйя! Я верю, что Бог сегодня хочет совершать чудеса. Я уверен, что мы увидим много чудес сегодня. Но первое чудо, первое чудо, это когда ты исповедуешь свой грех. Для этого нужно чудо, чтобы ты начал исповедовать свои грехи и сказал, Бог, я знаю, что я грешник. Я знаю, что я согрешил. I know God loves you. Я знаю, что Бог любит тебя. Он хочет простить тебя. I told you that if you believe, я сказал вам, что если вы будете верить, God says we can move mountains. Бог говорит, что мы можем сдвигать горы. There are mountains in your life. Есть горы в твоей жизни. Broken marriages. Разбитый брак. Broken homes. Разбитый дом. Problems with narcotics. Проблемы с наркотиками. Problems with alcohol. Проблемы с алкоголем. Problems with sin. Проблемы с грехом. Simple sin. С простым грехом. Грех это как барьер, который отделяет нас от Бога. Ты не можешь познать Бога. Ты не можешь найти Его до тех пор, пока ты не начнешь взывать к Нему и говорить, Бог, разбей этот барьер, убери эту гору из моей жизни, забери грех из моей жизни сейчас. Я знаю, я знаю, что ты можешь совершить чудо. Прости мой грех. Прости меня сейчас. God will work that miracle. Бог совершит это чудо. God will do it now. Бог сделает это God's для вас. Work a lot of miracles. Он совершит еще много But чудес. I want to ask you now, Но я хочу задать вам вопрос. How many of you кто из вас confess to God, хочет исповедовать oh God, I, I don't перед know Богом you like this. и сказать, Бог, я знаю, что ты такой. I want to know Jesus. Я хочу познать тебя таким. I want to know the real я хочу Jesus. познать реального Иисуса. I want the forgiveness of sin. Я хочу обрести прощение грехов. Now, if you и теперь, если вы Хотите взывать к Богу? Я приглашаю таких людей встать.
Every one of you. Все. You want God to forgive your sin. Если вы хотите, Come чтобы Бог туда простил ваши God грехи, is a God of miracles. сюда вперед. Бог He's это a God Бог чудес. He'll Бог change силы. your life. Он изменит He'll do it вашу now. жизнь. Come on out of your seats. Come right down there. своих мест. Пройдите сюда. If there's someone in front of you with no faith. Если кто-то впереди или вокруг вас стоит, и вы видите, что у человека нет веры, положите руку на этого человека, положите руки на него. Протяните свои руки и коснитесь другого человека. Husbands, put your hands on your wife. Мужья, сейчас возложите руки на жены. Жены, возложите руки на мужей. Давайте будем говорить это с властью. Исцеление через власть. Власть имени Иисуса. Сейчас. Я приглашаю вас говорить это вместе со мной. Прежде всего мы скажем дьяволу. И я хочу, чтобы вы тоже это сказали. Дьявол. Болезнь пришла от тебя. Jesus is Lord. Иисус Господь. Devil. Дьявол. I want you to know that Jesus is Lord. Я хочу, чтобы ты знал, что Иисус Господь. In my life. В моей жизни. Devil. Дьявол, убирайся вон. Fear. Страх. Unbelief. Неверие. Get out of my life. Убирайся из моей жизни. Sickness. Болезнь. Get out of my life. Убирайся из моей жизни. Come out of my body. Выйди из моего тела. Pain. Боль. I put my hand where that pain is. Я возлагаю свою руку на больное место. And I call on the name of Jesus. Я призываю имя Иисуса. Jesus. Иисус. There is power in your name. Есть сила в твоем имени. To heal me instantly. Чтобы моментально исцелить меня. I command you to go. Я приказываю тебе уйти. I take authority over my sickness. Я беру власть над своей болезнью. Go in Jesus' name. Убирайся во имя Иисуса. And I take my healing. Я принимаю свое исцеление. Now, сейчас. I'm healed. Я исцелен. I'm healed. Я исцелен. I'm healed. Я исцелен. Hallelujah. Hallelujah. I'm healed. Я исцелен. The pain is gone. Боль ушла. I'm healed. Я исцелен. I'm free. Я свободен. Hallelujah. Hallelujah. Now here's where your faith comes. Теперь э, смотрите, откуда приходит Now, вера. В этом ваша вера. Now, test it. Теперь испытайте ее. Test your sickness. Испытайте, попробуйте. Test your body. Проверьте свое тело. And prove that you're healed. И докажите, что вы исцелены. Все с переломами Those позвоночников eyes, или слепые глаза. Test them. Проверьте их. Cripples, хромые, throw down your crutches. Выбросьте свои костыли. Come and walk. И выйдите Now сюда. that is the test of faith. Это есть испытание веры. Now, how many of you know that you're healed? Кто из вас знает, что вы получили исцеление? Проверьте себя, посмотрите. Если вы получили исцеление, поднимите руку. Я хочу увидеть руку того человека, который получил исцеление. Now come down to the front. Пожалуйста, такие люди, выйдите вперед. Те из вас, кто получил исцеление, выйдите сюда вперед. Only those that are healed. Только те из вас, кто уверен, что вы уверены в том, что они Come получили on, исцеление, пожалуйста, пройдите сюда вперед. Все, кто получили исцеление. Это Валентина. У нее кололо в боку, в правом, уже около двух недель. А после молитвы сегодняшней, вот прямо сейчас она исцелилась и боль абсолютно ушла. Слава Богу! А что с вами произошло? Я пою в группе прославления, и у меня сильно болело горло, было тяжело дышать. И я так кашляла, что вообще говорить почти не могла. Сильный кашель такой был. И сегодня пришла, ну, кашель немножко утих сразу, когда я пришла в церковь, сразу кашель утих. Но потом он опять поднялся. И сейчас мне легко дышать, сейчас горло не болит, и кашля нет. Слава Богу. Хорошо дышать, а ну вдохните, нет. большой вдох сделайте. Хорошо, нет больше, да? Нет, слава, кашля, Богу. слава Богу. Слава Иисусу, пусть Бог благословит вас. А что с вами произошло? Я 
я была сейчас попечителем, я не могла даже говорить. У меня во рту так пересохло, что просто язык не ворочился. И вот когда я это, сейчас помолилась за исцеление, мне сразу наполнился рот слюной, и такая бодрость у меня, и свежесть во рту появилась, и чувствую совсем другое состояние. Спасибо Господу нашему Иисусу Пусть Бог благословит Христу нашему. Слава спасибо. Богу. Спасибо Будьте Ему. Спасибо. У Ларисы очень сильно простудилось горло, она не могла глотать, у нее была очень сильная боль в горле. И сейчас во время молитвы Бог исцелил ее, она может свободно глотнуть. Боль полностью прошла у вас, да? Да, боль полностью прошла. Нормально Я глотаете все? Совершенно все нормально восстановилось. глотаю, вдыхаю. И это сейчас произошло? Да. Во время Слава молитвы. Богу, пусть Бог благословит вас. Слава Богу. Thank you, by the way, for watching the program. But I want you to know more of the background behind this. And so I've written a book because I live by faith. And what I do, I do by faith. And I want to show you in this little booklet how your faith will work. Faith does work. Faith is something practical. It's not abstract. Faith is putting into practice what God teaches us. And so I want to send you this book, look, I, I'm a sailor and I'm in front of the sea, the Mediterranean. I'm in Israel. What a place to talk about faith because Jesus was a man of faith. He taught faith. He lived faith. And I want to share some of this with you. And so in this book, it will teach you how to make your faith work. I'll send it to you free. Just send a gift, however small, right to me. And the book is yours and it will make your faith work. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.